పదేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో అవినీతి పేరుకుపోయిందని అవినీతి రహిత పాలన అందిస్తున్న ఘనత ప్రధానమంత్రి మోదీకే సాధ్యమైందని భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం భాజపా కార్యకర్తల విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన క్యాడర్ కు దిశ నిర్దేశించారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాలుగేళ్లలో ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెట్టడంతో పాటు అభివృద్ధి చేశారని తెలిపారు రాష్ట్ర విభజన చట్టంలోని హామీలు అంశాలు పూర్తి చేస్తున్నామని అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తెదేప అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టిన రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం భాజపా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు కేంద్ర పథకాలను తమవని చెప్పుకునే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసుకుంటుందని అన్నారు రాష్ట్రంలో జన్మభూమి కమిటీల దోపిడీ కొనసాగుతుందన్నారు కమిటీల ఆమోదం లేనిదే పథకాలు అందని పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు తెదేప కార్యకర్తలకే పథకాలు అందిస్తూ అర్హులకే అన్యాయం చేస్తున్నారని విమర్శించారు కర్నూలు జిల్లాకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేసింది శూన్యమని అన్నారు ఎన్నికల ముందు అనేక హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఒక్కటి పూర్తి స్థాయిలో నెరవేర్చలేదని ధ్వజమెత్తారు అదే మేము చూస్తున్నాం అవాస్తవాలని వాస్తవం కింద దుష్ప్రచారం చేస్తూ తిరుపతి సాక్షిగా చేశారని అక్కడ ఒక దొంగ దీక్ష చేశాడు ఇలా ప్రజల సొమ్ముతో పోని పార్టీ పరంగా వాళ్ళ పార్టీ సొమ్ముతో చేసుకుంటే పర్లేదు ప్రజల సొమ్ముతో అవాస్తవాలను మరి చూపించడానికి ప్రజల సొమ్ముని దుర్వినియోగం చేసుకుంటూ చెప్తున్నాను నెల్లూరు గారు ఆ ప్రయోజనాలు తెచ్చుకోవడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమై అవినీతి కారణంగా అసమర్థ కారణంగా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని గాలి వదిలేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేసి మీరు యూటర్న్ తీసుకొని ఈ రోజున రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సైంధవుల్లాగా అడ్డుపడింది చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రాష్ట్రంలో కానీ తన అసమర్థత అవినీతి కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం ఈ రోజున వాస్తవాలని కప్పిపుచ్చి అసత్యాలతో అబద్ధాలతో దుష్ప్రచారం తనకున్నటువంటి బలమైనటువంటి ఒక మీడియా శక్తితో అసత్యాలతో ప్రజల్ని నమ్మించడానికి ఒక నందిని చూపించి బందీగా నమ్మించడానికి ఆయన చేసేటువంటి ప్రయత్నం మరి అది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు గమనించాలి ఏ రకంగా అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ రాష్ట్ర విభజన ఆగదు అని తెలిసి రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా సమైక్యాంధ్ర పేరుతోటి రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేసి అన్యాయం చేసినారో వాళ్ళు కూడా ప్రజల్ని నిరంతరం అధికారంలో ఉండి ఈయనకేదో అనుభవం ఉంది అని అధికారం అప్పజెప్తే తన అనుభవం అంతా కూడా ఈ రాష్ట్రానికి దోపిడీ చేసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నాడు తప్ప ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని పూర్తిగా వెనకబడి అవినీతి ఆంధ్రప్రదేశ్గా రుణాంధ్రప్రదేశ్గా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో తీసుకొచ్చినాడు ఇది తప్ప నీ చరిత్ర ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో చెప్పుకోవడానికి ఏముందని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నా సెల్ ఫోన్ లో పాటలు వింటుండగా సెల్ 